är väldigt viktigt när man gör opera. Vilken idé det är, vilken story det är och att man själv blir gripen av denna idé. Och eh, jag har alltid varit intresserad av Hitchcock. Jag visste nu också att jag letade efter en kärlekshistoria. En vän nämnde Notorious och så gick omedelbart igång på själva idén och började tänka efter i scener och se det framför mig som något operamässigt. Jag blev väldigt fascinerad av filmen, men jag fick också problem med filmen för att den är så tidsbunden, särskilt kvinnoporträttet, porträttet av Alicia. Man måste liksom bygga gestalterna på nytt när man gör en opera, eller när man gör någonting på en förlaga. Eh, och då hittade vi en ingång och därifrån började vi arbeta. Alltså det finns många, eh, många bottnar i den här historien eh, som även om den på ytan är som en, eh, som en vanlig kärlekshistoria så tycker jag att själva storyn har så många olika twister att det, det är spännande att göra eh, opera på. Så handlar det mycket då i librettot om att förbereda det här i Alltså att varje stad får ett språk som går att sjunga och att kören olika konfigurationer också innehåller liksom någonting som kan föda olika musikaliska idéer. Det är ju mycket faktiskt vad det här samarbetet mellan libertist och tonsättare eller mellan han som mig går ut på. Det har varit jätteroligt att skriva musiken direkt för sångarna på ett sätt som jag faktiskt aldrig gjort förut, inte i den här omfattningen. Varje gestalt i operan har egentligen sin egen musik, sin egen klangvärld. Den har sin egen harmoniska värld, den har sin egen rytmiska värld. Snarare än att det är, har en helt speciell slags musik som jag använder till allt. Jag försöker hitta på ny musik till varenda gestalt och varenda scen. Gör om allt som känns som närbild till en aria så går man över från filmmediet till operamediet för det är det som har varit målet. Jag tror att det blir spektakulärt.